什么？不是我杀的，不是我杀的。你醒醒啊！哎，你怎么这么快就回来了？你见王老板了吗？出，出事了，出大事了。出什么事了？你说话呀！我杀人了，我把菜牛给杀了。你在说什么？你说清楚点。我碰见菜牛了，他在卖镯子，然后我们俩就理论起来了。我找了一根木棍打在他头上，他躺在地上一动也不动。他现在人在哪儿？赶紧带我去见他呀！他愣着干嘛？赶紧走！这可怎么办呢？你慢点，是不是这条胡同？前面那条。你确定是在这条胡同吗？就在前面。哎，你别去。哎呀，人呢？他就在前面躺着呢。在哪儿？前面呀，前面没有人，你自己好好看看。他躺着。哎，菜牛呢？阿兰，他刚才就躺在这儿。你看，地上还有他的血呢。刚才他躺在这儿一动也不动的。我踢了他几下，他也不动，我还以为我把他杀了呢。哎呀，放心吧，他肯定没事儿，可能只是受点伤而已。你看，人都走了。好了，嗯，我真的没有杀人，应该没事吧？哎呀，行了，别再叨叨了。你见过死人会自己走的吗？肯定没事儿啊。哎呀，完了完了！哎呀。这死人忘了追究了啊！你看，已经断气了。哎呀，我可怜，谁下这么年轻？这是谁下的这么狠的手？不要跑！我认识他，这个小伙子就是他打死的。不是，就是他，不是我杀，我真的没有啊！阿兰，我真的没有啊！你别狡辩，我亲眼看的。事情还没弄清楚呢。让开，让开，让开！哎，你们来了，正好，他杀死了这个小伙子，对对对，快抓住他！阿兰，阿兰，站住！曲姐，这些合同我不会签的，你那些计划书我也不会看。程老板，总之一句话，我不会跟开赌场的人合作的，也不会借给他们一分钱，不管利息有多高。大哥，你能不能先听曲姐说完，有点耐心好吗？你不用说话，现在给我出去，以后的会议啊，你都不用来参加了。为什么？你总得给我一个理由吧。我是永业银行最大的股东，还需要什么理由吗？程老板，我有一个小小的要求，我是真的很想跟你学做生意，所以我想到银行当总经理。曲姐，对不起啊，银行的总经理已经有了，他叫唐兰。程老板，你也未免太偏心了吧？我拥有银行的两成股份，唐兰连一分钱都没有投过，并且我对他的工作态度很不满意。他应该知道我今天会来吧？这么重要的会议，都不见人影。我叫他去谈一单生意了。啊，言归正传啊，你的要求我不会答应的。对不起，对不起，我来晚了，我因为一些私事耽误了。私事，不是一单重要的生意吗？程老板，你这偏心也偏得太明显了吧？哼，不过我不会介意，我还是那么欣赏你，这辈子跟你学做生意的决心。我从来都没有动摇过。各位，我先走了，再见。今天不开会了，都出去吧。走，再见。你到底怎么回事啊？从早到晚不见人影。陈一出事了。出什么事？他可能杀人了。杀人！啊，陈老板，陈老板，你们还我儿子，还我儿子！今天别这样。
，现在还没有证据能证明，菜牛一定是传音杀的。不是他，那你告诉我是谁？我家菜牛平日里与人无怨无仇的，也就是你丈夫成天跑到家里来闹，说骗了他的钱，上回还打了他一顿，我们还没追究呢，这一次居然下狠手。你们冷静点，别激动啊！现在我们来这儿就是为了把事情弄清楚，还不清楚吗？我亲眼看见你丈夫拿着棍子打人，那个被打的人跌跌撞撞的走在街上，没走两步就倒在地上死了。还有什么不清楚的？大妈，嗯，你说你亲眼看见那个菜牛从胡同里面跌跌撞撞走出来，然后到大街上就倒在地上了，是吗？是啊，我跟她丈夫又不认识，没有理由冤枉她嘛。我看不是吧？这刘传一打伤那个菜牛之后呢，就马上跑回银行去找他了，然后他们两个一起到了胡同里面去，去找那个菜牛。哎。结果没发现他，等他们再出来走到大街上的时候，就看到一群人围着菜牛的尸体。这来来回回起码也需要半个钟头啊。那如果你说的是真的，也就是说啊，菜牛他倒在地上起码要超过半个小时以上。那我请问你，啊，为什么没有别人看见？啊？如果当时你在场的话，你为什么不马上叫人救他呢？呃，我啊，你怎么样？我没看见，我是猜那个猜。哎呦，大妈，这个人命关天的事不能用猜的，你懂吗？好好好，别怕别怕啊！你你现在把你当时看到的情景再说一遍。呃，我看见她丈夫晕乎乎的走出胡同，我以为没什么事儿了呢，我就把茶叶蛋拿到四川路给我儿子卖。等我反过身的时候。他已经倒在地上死了。哦，所以说中间有一段时间你没有看到嘛，是吧？那菜牛到底是不是被刘传一打死的，也不一定，或许是被别人杀了，是不是？不要狡辩了，就是你丈夫杀了我家菜牛的。哎呦，大姐，大姐，你们家菜牛是汉奸呐，平常都跟那些日本鬼子打交道，跟那些畜生打交道，谁知道他会有什么后果啊？啊？好，别哭，别哭，啊现在还没回去，也没给家里去个电话，他能去哪儿呢？别急，别急啊！传云他不会有事儿。哎，处长，常老板，案情又有新发现了。哦，他是在河南路卖报纸的，自己说吧。啊，我今天下午三点多的时候，在河南路一个胡同里，看到一个日本人抓着一个男的，不停的抽他。当时他们两个在说日语，我也不知道他们在说些什么。不过后来那个日本人很生气的从地上拿起一块石头。一下就把那个男的的头给打破了，呃，被打的那个人拼命想跑，满身都是血啊。我们带他去看过尸体，他说那个挨日本人打的男人就是菜牛。啊，你是说我儿子是被日本人打死的？这么大的石头往脑袋上砸，肯定活不了。来，过来。我早就跟他说了，不让他当汉奸，我让他不要去跟日本人交往，没有好下场，没有好下场，他就是不听，就是不听啊！唐老板，现在看来，虽然你丈夫不是凶手，可他毕竟打伤了人，所以我们还会派人追捕他。你要是见到他的话，叫他来巡捕房自首，明白吗？嗯，我知道了。谢谢处长。嗯，处长，辛苦了。常老板辛苦了。哎，别那么说，谢谢。谢
别担心啊，阿青啊，来，陈毅肯定没事的，来来来，因为他根本就没杀人啊。您放心，我肯定给他找个最好的律师，帮他打官司，您就放心吧。啊，陈毅这孩子也真是的，他躲哪儿去了？也不来个电话。他是不知道自己没杀人，一害怕就躲起来了，估计很快就会回来的。哎，没事啊。嗯，哎，陈毅的电话。喂，陈毅啊，兰姐，我是月亮，爸跟我说了刘叔的事儿了，他他怎么样？回去了吗？啊啊，月亮，啊、他他还没回来呢，不过他肯定没事，放心吧。啊，啊月亮，我不跟你说了，你没事吧？啊，阿青、啊，你没事吧？来来来，来,来,来慢点，哎、好好来。我一听说你们出事我就害怕，一点力气都没有。啊驸马，歇会儿吧。好，好，来来来，慢点啊。不是。啊！啊！陈陈大哥，跟我来，我带你去见传爷。受伤吧，陈毅，没事了，你没杀人，真的没事了。菜牛是让一个日本鬼子给杀的，陈老板没告诉你吗？啊，不是他。到底怎么了？出什么事儿了？我，我真的杀人了。我都说了你没杀人，你怎么就听不明白呢？有一个卖报纸的，他亲眼看见菜牛被一个日本人杀的。跟你没关系，我没杀菜牛，我杀了一个一个日本鬼子。什么？你在说什么呢？我想你。我去电话亭里给你打电话，我看见一个日本鬼子想强奸一个中国女孩，我就去制止他，然后他就跟我打起来了。我让那个小姑娘先跑了，那个禽兽抓住我不放。他手里头有枪，我就拼命的跟他搏斗，拼命的反抗，谁知道一声枪响，他死了。啊！听见枪响之后，有两个巡捕跑了过来，他们全看见了。啊，等等，站住，站住！不是我杀的，不是我杀的，别跑，别跑，站住！我们先找个地方躲起来，再想办法，一定会有办法的。没有别的办法了，我已经无路可走了，完蛋了，这下完蛋了。什么叫无路可走？之前你以为你杀了菜牛，这不就没事了吗？说不定那个日本人，他根本就没死呢。再说了，那两个巡捕，他们也许没看清楚是你呢。他们，他们看清我了，他们认识我呀。那两个巡捕。以前是咱们银楼附近的街坊，这下完了，我肯定会被拉去枪毙的。那个日本人，他无恶不作，死有余辜，活该。放心吧，你知道，陈老板认识那么多人，我们会有办法的
我们可以找一个好的律师帮你打官司，一定不会有事儿，你一定不会被枪毙的。不行，不行，我必须马上离开租界，我不能就这么死了。不行，你这会能去哪儿啊？现在所有的巡捕都在抓你。再说了，到处都在打仗，兵荒马乱的。我已经想好了，我可以先到沦陷区去避一避。连管家的侄子在那儿，我跟他关系很好，他可以照应我的。不行，那儿太危险了。那太危险了，不行！阿兰，我一定把自己的命保住，我一定活着回来见你。你让我，你让我再好好看你两眼。我想你。唐、嗯、兰，传一说的对，现在唯一的办法就是到沦陷区，把命保住那才是最要紧的事儿。没别的办法了吗？没有。喂，这钱你拿着，拿着，拿着防身用，拿着。家里的事儿，庞南会照顾好。有什么事儿还有我在，放心。程大哥，阿兰他……放心，庞南会很坚强的等你回来。你要坚强，记住，不管遇到什么危险，要把你的命保住，回来见你老婆。嗯，好，我再说一次，把命保住。我们都会在这儿等你回来的，好吗？玲玲，你来这里干嘛？我找你很久了，要不是上次遇见你，我都不知道你搬来租界了。那你现在知道了，再见。哎，玲玲，你别走，你听我解释啊。我不是故意对你发脾气的，那段时间我们家经济出了问题，我爸也病了，所以我现在跟你说对不起，你别恨我好吗？你不用跟我说对不起，我也从来没有恨过你。因为我心里根本就没有你这个人，玲玲，你别走，你听我说，我爸的病好了，家里的生意也好了，现在我们还在和日本人做钟表生意。你看，这块是你最喜欢的那块表，你看还喜欢吗？我不要，你拿回去吧。我知道你还在生我和安妮的气，但是那是他非死缠着我不放啊！没空生你的气，徐伟健，我现在特别高兴，我在和一个男孩子交往，我很喜欢他。他比你英俊十倍，家里比你有钱一百倍，又单纯又善良，不会像你，在街上拉着我的手还看别的女人。你走吧，我再也不想见到你。
，陈大哥，不是，刘奶奶，兰姐，你好，你好，洗脚啊，啊，爷爷，爷爷，你这是爸让我带给您的，哦，这是人参，人参，那给你们补身子的啊，陈老板，这这这怎么好意思呢？哎，收下，收下，收下，陈老板，今天就不要走了。就留在我们这儿吃饭啊！对对，呃，我就是来跟你们一块儿吃饭的，好久没吃到唐莲做的菜了啊！哦，喝茶喝茶，倒茶，我来吧。哎，我来。哎呀，真乖呀，兰姐啊，呃，刘叔有没有消息呀？有啊，今天啊，还托梁管家寄了一封信过来。来，哎，我看看。传一在信里说，很谢谢你，程老板，要不是你呀、啊。他也活不到现在。哎，您客气干什么？哎呦，他怎么怎么写那么多啊？传怎么那么多话啊？啊，来来，你看，你看，你看，我看，我看，我看。哎呦，你说这传一啊，咱们两家现在都生死之交了，他还那么客气干什么？哎，程老板，我刘父这一生最幸运的就是两件事，这第一件事啊，就是活到这个岁数。能够认识，你们程家一家人。哎呦呦呦呦！别说别说别说了啊！讲第二件，讲第二件。这第二件事，就是我们刘家娶了阿兰这么一个好儿媳妇，要不然，我们老两口还真不知道该怎么撑下去。好了好了，你就别说了，说一回就难过一回。刘爷爷，我看完了。哦，好好好好好。这信里面有没有说到你啊？有啊。哎，好好。刘叔说：“让我好好努力，以后做一个大银行家，继继承你的事业。”哦，哈哈哈哈哈！好啊，好。那那那，我看你刘叔要等活两百岁才看得见啊！陈大哥，你可别这么说，其实月亮进步挺大的。对，是吧，月亮？是啊。月亮这孩子啊，当你对他绝望的时候啊，哎，他就做一些让你高兴的事情；当你对他抱有希望的时候啊，嘿、hey, ，他就常常做一些让你失望的事情，而且是一次比一次失望。反正他就跟你对着干就是了。对了，月亮，兰姐啊，这段时间没有心思关心你。不过，兰姐觉得有件事特别奇怪。哎，你以前跟桂花香和高玲玲，你们不是不管什么事儿都总在一起的吗？可是现在为什么就你跟高玲玲在一块儿，桂花香呢？桂花香跟我绝交了。啊？桂花香跟我说，她跟我在一起，不像跟我做朋友，像她的孩子。我觉得桂花香说的没错啊，你看看你。二十几岁大男孩的，跟这十岁八岁小孩有什么区别啊？啊！哎呀，说你就头疼。不说了，不说了啊！唐来，什么时候才能吃到你那道姜葱清蒸鱼啊？马上啊，我这就去做。好，月亮，跟我一块儿去吗？我不去。啊，行，等着。我带你去吃淮扬菜吧。你长这么大，吃过淮扬菜吗？我要训练自己，我不想再做一个十岁八岁的孩子了。我真的好怕，我好怕爸、刘叔还有桂花香他们对我彻底失望。月亮，其实我最近看了很多书，你这种情况有个名字叫做天才病，只要是经过正常的训练，就能变成正常人的。所以我决定了，做你的老师。两年之内，我不但要把你变成正常人，而且还是非常厉害的正常人。两年啊，我等不了两年了，大家对我已经很失望了，我真的等不了两年了。月亮同学，做什么事情都得打好基础，不能一步登天呀。你听我说，我已经帮你想了一套完整的计划。你真的觉得我一点改变都没有吗？我我我觉得我已经改变很多了。以前我大老远闻到鸡味我就害怕，现在我闻到鸡味不是害怕，是生气，我很生气
。我一想到这些菜市场里面的鸡，大鸡、小鸡、公鸡、母鸡，它们合起来欺负了我二十多年，凭什么呀？我为什么要让他们这么欺负啊？爸说的对，人有多大的志气，多大的胆量，以后就有多大的成就。我要是连一只小小的鸡都害怕，我以后怎么去做一个救人的银行家呢？我今天让你们看一看，今天是我吃了你们，还是你们咬死我？月亮，月亮。小伙子，你买鸡吗？小伙子，你、啊、别过来，别过来，我不是来买鸡的。看看这鸡可肥了。我不是来买鸡的，我是来训练的。什么？训练？你是不是个傻子呀？你能训练什么呀？<笑>刚才的那些鸡实在是太吓人了，但是我真的不想放弃。你呀，就是不听我这个当老师的话，做事情哪能一步登天呀、啊？你看，我已经帮你做了全盘的计划，一步一步的来训练你。嗯。从明天起，我们上班之前先到公园进行第一阶段的训练，还有跑步、跳绳。跑步啊！大家都知道，我跑步是这样子的吗？月亮。像你这样的人，手脚都不太协调，就是因为这样才要多跑多练啊！练得多了，你就和正常人一样了。嗯嗯，接下来我还要让你在公园里当着大家的面唱歌跳舞，还要做演讲，把你要当大银行家的决心告诉大家。我，嗯、我行吗？你爸爸不是说过吗？有多大的胆子，有多大的勇气，有多大的决心，你就会有多大的成绩。嗯，嗯，我啊，还要教你弹钢琴、游泳啊。桂花香已经教过我弹钢琴了。那不算，桂花香根本没有用心教你，来来回回就教你一首生日歌罢了。我要教你《献给爱丽丝》。走在明媚阳光下，光影流动像云霞。我追着清风，踏着我的步伐。我骑着自行车出发，天不怕地不怕。我心中的梦想不会倒下。不记得什么时候。梦想开始萌芽，感觉就像钟声喧哗。眼前是颓垣败瓦，心里有过变卦，依然拥抱当初的想法。没有梦想的人，享受不到花样年华。就让时光白白蒸发，像自行车一样的梦想不需要复杂，一步一步向前。想把时光走，它，只想燃烧像红霞，还要迸发出最闪烁的火花。
我应该不是千里马，只管不要停下，就让梦想在你手里开花。忘记了什么时候，朝着目标挥手。吸一口气，就往前走。再看看左看,看右，月亮，梦想成真，成为一个出色的银行家。月亮加油！月亮加油！月亮加没有梦想的人，想收不到花样年华。就让时光白白蒸发，像自行车一样的梦想不需要。在农村最穷的地方开办银行，让他们有多少钱赚多少钱。喂喂喂，马丽。谢谢啊，走啊！开去哈，来点吧。怎么了？啊？太君，您叫我呀，有事儿吗？哎呀，让这几狗吓我，怕不行！太君，我听不懂你们日本话，你们说什么呀？先生，太君。我没有抢过米，我家就住在隔壁，我是好人呢、啊，太君。大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，谢谢啊，怎么样，好点了吗？好多了，真是麻烦你们了。哎呀，哎呀，我都跟你说过了，不让你一个人出去，这儿的情况你不了解，这太危险了。我想给阿兰写封信，看见家里没信纸了，我打算出去买点。在沦陷区过日子，得要时时提着点心，慢慢你就习惯了。哦，对了，秋哥，今天的事情你不要跟梁管家讲。我不想让阿兰替我担心。好，知道了。哦，秋哥，你的那个朋友什么时候再来啊？我还想托他给阿兰带封信。哎呀，最近日本人查的太严了，过段时间吧。好，那你先慢慢写着。啊，走了。我骑的，还算可以，但是不能往下看啊！哦哦，要看着前面。哦，我好喜欢这种风吹到脸上的感觉呀、啊！你小心一点儿。玲玲，你看，学会了，我学会了。你小心骑。受伤？我我我还以为水很深呢。你吓死我了！还好水不深，要不然就出大麻烦了。你知不知道？我我我们还骑吗？你全身都湿了还骑啊？咱们先回家换衣服吧啊！那那我们换完了衣服还骑吧？你
你先上来再说吧。我好喜欢那种风吹到脸上的感觉呀、啊。你没事吧？我没事，你没事吧？哈哈，我没事，我没事，哈哈，我真的很喜欢这种感觉呀、啊。上次你我回来了。上次你去跟那个秘种，你们俩。爸妈，我回来了。怎么了，月亮？月亮，你去哪儿了？怎么身上都湿了？怎么弄成这样了？我们刚才在公园玩，一不小心掉到河里了。不过你们放心，他没有受伤。那条河特别特别浅。爸，我学会骑自行车了。骑自行车，我现在都会拐弯了。我可喜欢那个风吹到脸上的感觉了。月亮，你手脚那么不协调，还骑自行车呀？会有危险的。哎，没事没事没事，骑自行车也可以锻炼锻炼的。倒是难为高玲玲了啊。哦，没有没有没有。又要陪她学这个，又要陪她学那个。月亮。啊，行了行了，先别说了啊。月亮乖，赶紧上楼换衣服去啊。玲玲，别光吃一个菜呀、啊。来，尝尝这个鱼。谢谢程太太。大家都是自己人，别客气。别别客气，别客气。以后没事啊，就常来。我会的，谢谢。玲玲，我听银行人说啊，女人聪明又有人缘。又勤快，我打算呢，安排让你去进修一下。进修完之后呢，我就给你升职。谢谢陈老板。玲玲，除了工作以外呢，要有时间的话，也多陪陪月亮。就算回来的晚一点也没关系。我们知道有你这个老师在身边啊，我们大家都很放心。大姐，我们年初不是给月亮求了一支签吗？说月亮的姻缘就要来了。你看，果真如此。<笑>什么是姻缘呀、啊？好了，你们这一人一句的，人家玲玲还吃不吃饭啊？快吃饭、啊！玲玲，吃饭，吃饭。哎，玲玲，多吃点啊你笑什么？没有啊，我只是不敢想象我现在正在送一个女孩子回家，而且我还记得回来的路呢。月亮，我真的很替你高兴，你知道吗？我脑子里一直有一个画面：打完仗以后，大批农民跑到银行给你道谢。程少爷，谢谢你借钱给我们，现在我们都有自己的地儿。谢谢你，没关系，没关系，应该的，应该的。程老板，要不是你借钱给我们买工具，我们的收成也不会翻两番。谢谢你，我也谢谢你们。月亮，我觉得你现在还有一样东西是需要尽快改善的。你以后做大生意要面对很多人，礼节很重要的。你不能光跟人鞠躬不握手吧？今天我们就来训练这个。程少爷，幸会。高老板，幸会。程少爷，合作愉快。合作愉快。简单吧？简单。还有，跟洋人见面的时候，他们不光握手。他们还会这样？他们会说 ，Mr. Chen， nice to meet you。Nice to meet you。有梦想的人想受不了花样年华。跟洋人分手的时候，他们还会有一个 goodbye kiss。Goodbye kiss。想自行车一
什么是 go back in？ 梦想不需要复杂，一步一步这就是 go back in。坚持到最后。